Welcome to my new vlog and today andito tayo ngayon sa BGC ayun kakababa ko lang ng grab anong oras na ba? 2pm hindi pa ako nagla lunch <laughs> so ano pa ako nakainan so yung BGC guys uh, sobrang lapit ko lang dito pag magkukumute ka 2 rides lang so sasakay ka lang ng jeep papuntang Ayala, Etsa and then sakay ka ng bus papuntang BGC so may mga BGC bus dun sa Telos building sa may Ayala Avenue sa dula ng Ayala pero kapag kung ayaw mo naman mag commute pwede kang mag grab so one ride lang siya syempre <laughs> So, isa to sa mga favorite kong puntahan kasi aside from malapit siya sa place ko, uh, sobrang daming pwedeng tambayan dito. Like mga park, uh, marami ding mall, merong uptown mall, SM Aura, Market Market, uh, Central Mall, maraming parks, at saka marami ding restaurants. Uh, maraming choices. Hindi naman lahat ng uh, restaurant dito is mahal. Okay. So, hindi naman lahat ng restaurants dito is mahal. Merong mga, siyempre meron din mga high-end restaurants, pero marami din mura. And kung gusto niyo ng fast food, sobrang dami din ng fast food. So, ngayon papunta ako sa High Street. Kasi doon, doon yung marami talaga ng restaurants. So, hintayin lang natin mag-go. Pamasagasaan tayo dito. guys, finally nakatawid na tayo <laughs> ayun nga so aside from maraming restaurants parks at saka mall sobrang ganda rin ang ambience kasi dito sa BGC at saka mahilig kasi ako sa mga buildings so ayun ako mga pansin niyo sobrang daming ganda ng mga sobrang daming buildings dito and hindi lang siya basta buildings magaganda yung kanyang design ewan ko ba pero ang tagal ko na sa Manila 6 years na ako nakatira sa Makati and actually guys, pag pagkagising ko, pag bukas mo ng bintana ng room ko, kita mo na yung skyline ng Makati. So everyday, nakikita ko yung mga buildings. Pero pag dumadaan ako ng Ayala, ewan ko, tumitingal lang pa rin ako sa mga buildings. Lalo na dito sa BGC. Kung pupunta ako dito sa BGC, naka-amaze pa rin ako sa mga buildings. Siguro may mga tao talagang ganun na hindi naman dahil sa ignorante ka or ngayon ko lang nakakita noon. Like me, na 6 years na ako nakatira sa Makati. Pero talagang may mga lang may mga tao lang talaga na na-amaze sa mga buildings, sa mga tall structures. Wala lang nakapag magaganda yung mga mga buildings, 'di ba? Like dito sa BGC. Sobrang interesting.
park dito sa Central Park. I mean sa High Street. Ayan, kung mapapansin nyo maraming mga bench na pwede mong tambayan. Ayan. Ayan, tsaka kung mahilig ka mag-bike, meron sila dito um, parking lot ng bike. Pwede, pwede mong ilak yung bike para hindi mawala. Ang daming food panda. Hanap po na ako na makakainan guys kasi hindi pa ako nagla-lunch. So sabi ko nga maraming pwedeng kailan dito. Merong mga Filipino food, Thai food, Japanese, Chinese, Korean. Sobrang daming options. So bahala ka na kung ano yung afford mo and kung ano yung gusto mo kainin. Dito sa high street kasi talaga yung maraming kainan. Pero marami pa rin naman ibang pwede pong nahalik sa mga malls. Siyempre sa loob ng maraming restaurants. Pero for now, uh, maghahanap ako ng kainan dito sa high street. And you're affordable now. Hey guys, by the way, aside from mga restaurants, parks, malls, uh, marami din dito mga shops. Like, ayan, yung nasa likod ko, that's high. Uh, meron ding, ito nasa gilid kong bench. Actually, yung bench na yan, that's very unique. Well, not unique, kasi paano po paano meron silang dalawang ganyang klaseng bench. Aside from shops, well, known naman yung bench na tindahan ng mga damit, diba? But they have restaurants. Yes, merong bench restaurant guys. And meron silang Filipino food. So sa second floor ng bench na yun, meron silang restaurant. Meron akong vlog about doon. Check nyo na lang dun, dun sa channel ko. Nag-vlog ako about doon sa bench restaurant. And yung in-order natin doon is chicken adobo. Stone 
dito sa uh, sa BGC dati meron niyang water eh. ayan meron siyang tubig from the top parang shower kaya lang ewan ko wala na siyang tubig na yun ah under renovation under renovation so ayan dito meron red oh. banana leaf banana leaf Oh, may nakita kong buko juice. Meron din ditong tiger sugar. Ay, yung tiger sugar. Bili tayo yung tiger, tiger sugar. At isa ka rito ano? With her cheese. Ito ka rin siya, isa. 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 sa marugami ko doon I remember kumain ako dito before kasama si Carla si Kalay <laughs> my childhood friend so kakain ulit ako dito kasi aside from masarap yung food nila mura din very affordable yun nga nung kumain kami ng una dito akala ko konti lang yung serving kasi nga mura siya considering na but I don't think authentic na Japanese food talaga siya kasi mura eh. pero pero masarap naman yun nga sobrang dami ng in-order ko kasi akala ko akong yung serving third out sobrang dami pala ng serving nila so yun hindi ko siya naubos hindi namin naubos so tinakeout namin yung iba so yun kakain ulit ako doon tingnan natin yung mga food Japanese food, pero hindi ganun kamahal. 
like meron sila mga meal, rice meal na 160, 170, 200 tapos yung kanilang uh, sushi, 60 pesos tapos kung ano-ano pang mga uh, Japanese meal na ano tawag dito? sushi, tapos ano ba yun? tempura, 60 pesos so yun, um, very affordable naman siya Ayan guys, um, kanina pa ako naglalakad, wala akong mahanap na pwedeng upuan. Occupied lahat ng bench. <laughs> yeah, actually guys, ma maganda tumambay dito pa. Sa park, maganda tumambay pag umaga. Or, yung pag-abi na, like mga 5 or 6 p.m. until 9. Kasi, um, minsan may mga events, tapos very alive yung surroundings. Like now, meron na silang mga in-install ng mga Christmas lights. So, mag-film mo na yung Christmas. Ay, ang dami na. Wala pang anong sang daw. Pero kanina tinitest nila, nakita ko. Dahil wala tayong mo-upo ka. Nalakad na lang. Nakad-nakad tayo dito. Kasi mga nag-aalok ng bahay. Okay. Wala ko nilang pagpulat. Kuha daw ko walang pambili. <laughs> Pero guys, actually, share lang. Dapat hindi ka na may million na kang gawenta. Kasi nung nag-work ako dati sa Jollibee, I remember, nagbenta ako ng Happy Plus card. Tapos, nung first day ko, pinipili ko lang yung bibentahan ko. Like, yung parang mukha lang bibili, yun ang offeran ko ng Happy Plus card. And then, kukunti yung nabenta ko. So, nag-isip ako ng action plan. Sabi ko, the following day, lahat ng papasok sa Jollibee, bibentahan ko ng card. My goodness, nakabenta ko ng basta sobrang dami. And tuwan-tuwa yung manager ko sa akin. And ito guys, yung na-surprise ako. Kasi kung sino pa yung mga mukhang hindi bibili, sila pa talaga yung bumibili. So, tip lang, kapag nasa marketing ka or nasa sales ka, make sure na hindi mo pipiliin yung customer mo. Huwag kang magbibase sa kung ano yung itsura nila. Kasi most of the time, yung hindi mo kang bibili, sila yung bumibili talaga. And kung sino pa yung mga mukhang may pera, sila yung hindi bumibili. Or kung bumili man, babarating ka talaga. hindi ka mag-worry na kapag nagpa-vlog ka camera mo or cellphone mo pang <laughs> kasi parang wala pa ako narinig na nasan dito sa loob ng bahay hindi ko sa may bandang labas o yung malapit dito sa may bahay dito sa mismo loob wala pa talaga ako narinig na nasan dito kasi sobrang dami ng mga mga police And guys, so nakita niyo naman kung gaano kaganda yung BCC. Very peaceful at saka uh, yun nga, maganda yung ambiance. Nalala ko kapag pupunta ako dito, tapos kasama ko yung mga tropa ko. Tingin ako ng tingin sa mga buildings. Tingala ako ng tingala. Very observant kasi ako. Sinasabihan nila ako na huwag daw akong tingin ng tingin sa taas. Kasi mukha daw akong taga-pundok. Pero sa akin naman kasi, well, nung una, parang nahihiya din ako. Siyempre, sabihan ka na gano'n, parang ignorante ka, ganyan. Parang ngayon ka lang nakakita ng mga buildings. Pero in 6 years kasi na nakatira ako sa Makati, and na-amaze pa din ako. So, masasabi ko na 
yung mga taong ganun, hindi naman dahil sa bago sa kanila yung nakikita nila. Kundi dahil pwedeng yun talaga yung ano, yung interest nila. In, uh, parang alam mo yun, parang it makes you happy kapag nakita ka ng ganung bagay. And for me naman, as long as you're not violating any rules, any regulations, any policies, and it makes you happy, so just do it. Basta wala kang napaviolate na human rights and you're not hurting anyone, just do what makes you happy. And guys, so magpo 4 p.m. na. Um, ayaw kong abutan ng traffic. Kasi from BGC to Makati, sobrang traffic minsan, lalo na kapag mga 6 or 7 p.m. Actually, yung Makati to BGC, pwede mo siyang matravel ng ano lang eh, 15 to 20 minutes kung wala talagang traffic or 20 to 30 minutes kung medyo may volume ng traffic pero kung sobrang traffic talaga may goodness abutan ka ng more than 1 hour or minsan kapag talagang heavy traffic abutan ka ng 1 to 2 hours so talagang hindi siya okay one time natulog na ako sa sasakyan pag ising ko nasa traffic pa din kami ganun siya ka worse Lalo na kapag mga holidays, like Christmas. Nako, my goodness. Parang ayoko ko lumabas, no? So, ayan, guys. Um, tatapusin ko lang muna yung adventure natin dito sa BGC. Next time, gagala naman tayo sa ibang part ng Metro Manila. If you have suggestions, kung meron kayong uh, gusto na puntahan ko para makita nyo rin yung place. So, comment lang kayo. And by the way, guys, yung mga hindi pa nagsusubscribe kasi... 40 pa lang yung subscribers ko. Huwag muna kayong mag-subscribe. Manood muna kayo ng video ko. And then, if you like it, kung gusto nyo yung content, so, ilike nyo yung video, comment if you would like to say something. I'm very open with suggestions, comments, even for criticisms. I'm very open, guys. Hindi ako magagalit. And then, if you really like my videos, check yung iba, edi mag-subscribe kayo, di ba? So, lang guys. Till next time. Bye.